Et Djokovic sera là aussi, hein, parce que mine de rien, on parle... n'en on a pas parlé beaucoup, on va dire, parce qu'il était souvent absent. Mais il a quand même 91 titres. Maintenant, il n'est plus qu'à une longueur de Nadal, 92. Il sera proche surtout d'Ivan Lendl, ça me fait très, 4, très peur. 94 de Lendl, ouais. et cette année, Arnaud, le record... Euh... En ouais. tout cas, de passer l'endel, ça, ça, ça semble inévitable maintenant. Alors, je précise que Federer est à son 3 avec le record, c'est Connors. Mais même fait. Connors, ce n'est pas impossible. Hein, parce que s'il fait des saisons, allez, trois saisons complètes, il lui manque quoi 18 titres pour égaler mmh. Connors 18 titres, oui. Euh, c'est 18... bon, le faire, non C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, beaucoup. 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 beaucoup, mais il a, il a gagné combien de tournois cette année en... Il cinq. a gagné 5 en jouant 10. S'il ouais. si, ouais. fait trois saisons il, complètes, il je pense qu'à 39-40 ans, il peut encore être, euh, s'il a l'envie... Physiquement, je pense qu'il peut encore être là. Il, il dégage quand même beaucoup de fraîcheur encore. C'est pas impossible, franchement, c'est pas impossible. Mais on avait dit la même chose pour Federer. Ah oui, mais c'est pas impossible. Il, Federer. Il, en est, il en est assez loin quand même, finalement. Hein, si, à oui, titres, mais euh, je, je dis pas qu'il va, qu va battre. Il continue de gagner euh, beaucoup. Plus, le, hein, je trouve, je trouve que Connor, Joko ça. continue de gagner beaucoup, beaucoup. Federer gagne un peu moins quand même. C'est ouais. énorme de gagner 5 ouais. titres, dont un Grand Chelem, un Masters 1000. En ayant joué, euh, en ayant joué ah, pas, Arnaud, tu sais, l'année de, de ses 36 ans, euh, Federer gagne quand même deux, deux grands thèmes et gagne Indian Wells et gagne quand même euh, et Miami. Quoi. Enfin, il fait quand même une énorme saison aussi. Hein. Donc attention, parce que les problèmes physiques après peuvent arriver vite, même si on a l'impression que chez Djokovic, avec, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dans sa vie hors tennis et la façon dont il prend soin de son corps, ça n'arrivera peut-être pas euh, très vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi. C'est le vrai numéro 1 en fin de saison. Ah parce bah que oui, le niveau oui. de jeu, c'est hallucinant. Le niveau de jeu, il est. Le master, il s'est pas... promené parce qu'il a juste des problèmes de physiques, mais il était France. de loin le plus fort des 8 joueurs. C'est pas, pas, pas le numéro 1 de fin de saison. Bien sûr, non, pas de fin de saison. Court. Alors, genre, en cette fin de saison, avec le niveau juste de jeu qu'il n'a pas joué avant, c'est tout. Oui, oui. Sinon, le classement, il est complètement biaisé. Il est biaisé cette année, bien sûr. Il a perdu deux matchs, en gros, depuis son titre, et depuis euh, qu'il est redevenu lui-même. C'est-à-dire, euh, ça a été très dur hein, quand il est revenu à Dubaï, puis à Monte Carlo, à Madrid, ça a commencé à monter en puissance. Et de Rome au Masters, il gagne à Rome. Il a perdu quoi Si je mets la Lever Cup de côté, hein, parce que je n'ai pas envie de la compter, contrairement à TP. Il perd son quart à Roland contre. Euh, contre il perd sept matchs cette année. Il a 42 victoires en 49 oui. matchs. Oui, il perd sept matchs, mais il en perd combien À partir de Rome, il perd le quart à Roland. Ouais, la, finale, peut... la finale à, à Bercy. Et euh, ça doit être euh, tout, hein, puisque tout le reste, il l'a gagné, je pense. 85% de réussite euh, cette année, c'est assez monstrueux.